Bienvenidos a un nuevo TJ News semanal. Y estas son las noticias de la semana. Microsoft liberó esta semana el tráiler de lanzamiento completo de Gears of War 4. El juego está programado para el 11 de octubre, así que este se trata de un video promocional muy adelantado, aunque es natural para un título tan popular y anticipado. Este tráiler lleva por nombre Gameplay Launch Trailer, lo que quizás podría significar que más adelante veremos un video de lanzamiento de cinemática. Gears of War 4 llegará de forma definitiva a las tiendas el próximo 11 de octubre a Xbox One y PC, aunque si tú adquiriste la edición de 100 dólares disfrutarás del juego a partir del 7 de octubre. ¿Te gustó el tráiler? Los amantes de los simuladores del automovilismo estarán contentos con el tráiler de lanzamiento de Forza Horizon 3, el cual Microsoft publicó una semana antes de su llegada a Xbox One y PC. Para aquellos que compraron la Ultimate Edition de este título de carreras, el juego está disponible desde el viernes 23 de septiembre, a través del sistema anticipado, pero para todos los demás, esta entrega debutará mañana. En el tráiler verás algunos de los sorprendentes autos de los que disfrutarás en Forza Horizon 3. Para esta entrega habrá más de 350 de los mejores carros del mundo, con un alto grado de detalle que te llevarán a descubrir los horizontes de Australia. ¿Esperas mucho este juego? The Pokémon Company liberó esta semana un nuevo avance de Pokémon Sun y Pokémon Moon en el cual nos muestra algunas de las nuevas criaturas que encontraremos al aventurarnos en la región Alola. El primer Pokémon que vemos en el avance es Pasimian, una criatura con aspecto de simio exclusiva de Pokémon Sun. Este Pokémon de tipo pelea cuenta con una habilidad única llamada Reshaper, la cual le permite conseguir la habilidad de un compañero que se desmaye en la batalla. Después tenemos a Oranguru, un Pokémon de tipo normal psíquico exclusivo de Pokémon Moon. Este monstruo del bolsillo inspirado en un orangután puede tener Interfocus o Telepathy como habilidades, mientras que su movimiento principal es Instruct, el cual permite que un Pokémon use un movimiento dos veces en un turno. Pokémon Sun y Moon llegarán el 18 de noviembre en exclusiva para el Nintendo 3DS. ¿Qué te parecieron estas nuevas criaturas? En marzo, Iron Galaxy y Microsoft anunciaron que tenían planes de llevar un modo campaña gratuito para Killer Instinct. Y así fue como nació Shadow Lords, una modalidad con elementos de arcade, historia y roguelike que ya está disponible para todos los dueños del juego de peleas. En Shadow Lords, tu misión será defender la tierra de la invasión de Lagargos y acabar con el poderoso enemigo. Para lograrlo, elegirás a un personaje como tu peleador principal y podrás armar tu equipo con otros luchadores. Quienes jueguen Shadow Lords conseguirán distinto botín y objeto para craftear. Asimismo, podrás utilizar la divisa del juego para conseguir algunos objetos raros antes de tiempo. ¿Qué te parece esta nueva modalidad? Bandai Namco presentó un tercer tráiler oficial para Japón de Dragon Ball Xenoverse 2, juego que llegará a Xbox One y PlayStation 4 el 25 de octubre en América y el 28 del mismo mes a Europa y para PC vía Steam también el 28. Anteriormente ya habíamos visto muchas escenas del gameplay de este título gracias a un live stream que fue subido a YouTube por un fan. Durante la transmisión en vivo que tuvo lugar en PAX West, Bandai Namco nos mostró un emocionante combate entre las dos figuras principales de Dragon Ball Z, Goku y Vegeta. ¿Te gusta cómo luce esta nueva entrega de Xenoverse? Y continuando con las noticias del universo de Dragon Ball, el nuevo Dragon Ball Fusions, un juego de rol para Nintendo 3DS en el que tendrás la oportunidad de coleccionar personajes de la saga de Akira Toriyama y fusionarlos entre sí, finalmente tiene fechas para sus lanzamientos internacionales fuera de Japón. Bandai Namco reveló al respecto que el juego estará disponible en América el 13 de diciembre de este año y en Europa en febrero del 2017. La historia del juego presentará a dos nuevos héroes, Tekka y Pinich, quienes convocan al dragón de Sheng Long y accidentalmente crean un nuevo mundo que mezcla los diferentes planetas y líneas del tiempo. ¿Qué opinas de este nuevo juego? Un mes antes de su lanzamiento, Bandai Namco publicó esta semana un nuevo tráiler con gameplay de Ashes of Ariandel, la primera expansión DLC de Dark Souls 3. El video lleva por nombre Diver Time Ice y muestra un mundo cubierto de nieve con combates brutales característicos de la franquicia. En una buena parte de la batalla podemos ver el desempeño de una poderosa hacha en manos de un enemigo que parece bastante duro de vencer. Programada para llegar el 25 de octubre de este año, esta expansión es el primero de dos DLC que están planeados para Xbox One, Playstation 4 y PC y que tendrán un costo de 15 dólares. La segunda expansión estará llegando en los primeros meses del 2017. ¿Qué opinas de este DLC? 
Square Enix compartió un pequeño teaser del tráiler de Episode 5 Colorado, el próximo capítulo de Hitman. Como sabemos, el distribuidor asegura que se trata del desafío más grande al que se ha enfrentado el Agente 47. La versión completa del video estará disponible mañana junto con su lanzamiento. Respawn Entertainment ha liberado un nuevo avance de Titanfall 2 y en esta ocasión el estudio se ha enfocado en los pilotos del juego. El video muestra un nuevo movimiento de deslizamiento el cual nos permitirá sorprender a los contrincantes y aparecer repentinamente a la vuelta de la esquina. Otras cosas que podemos ver son las habilidades de usar torrentes, escudos portátiles, ganchos y jetpacks, pero también el regreso de la habilidad de correr sobre las paredes. Titanfall 2 llegará a PC, Xbox One y Playstation 4 el 28 de octubre. ¿Lo estás esperando mucho? Mucho. 2K Games lanzó un nuevo trailer de la serie en la que muestra diversos aspectos del gameplay de Mafia 3. En esta ocasión tocó el turno al variado y mortal arsenal con el que Lincoln contará para saciar su sed de venganza. En el video vemos las poderosas armas a las que el personaje principal de Mafia 3 tiene acceso, pistolas, rifles, revólveres e incluso rocket launchers. Él puede además utilizar armas con cargadores extendidos, mirillas de precisión, silenciadores y mucho más. Mafia 3 llegará el 7 de octubre de este año a PlayStation 4, Xbox One y PC. ¿Lo vas a jugar? Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, por favor ve al link de la descripción. Yo soy Florencia. Yo soy Nahuel. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.